七号病房的林志国，啊，你别着急，别着急，因为你们一直拖着医药费，医院决定给他调换了床位。你父亲的主治医师也跟院领导请示了几次，可还是没有办法。你们之前的费用实在是欠的太多了，还是想想办法赶紧凑齐吧，这样对患者的治疗也是有帮助的。好，我我知道了。那他现在在几号病房？十四号。谢谢。我也找你爸爸，不用管我，一个人没事儿。等你伤好了以后再说吧。欧阳。这干什么？滚出去！我让你滚出去！要不是你们在泰国惹上康家良那些人，我妈妈就会死！滚！是你哥，闭嘴吃你的饭。
。喂，土豆哥。知道了，大哥，你这看了半天了，咱要不把这合同签了吧？是是是，兄弟，我现在正在琢磨。这怎么能多给你们点钱？但是你看，我这真没法多给你钱。你自己看看这些东西，哎，这这这这都废了，这些东西，这都得换新的。你瞧这，这菜你这进了多长时间了？这个，这这菜我都是刚进的呀，还刚进的都变颜色了。哈、啊，您看，哎呦，这锅碗瓢盆，这些桌椅板凳啊，这些冰柜冰箱，这这鱼这鱼缸这这是破的，这补什么的？这是啊，粘上的。不是，哎，这些都不能要啊，这真没办法了，兄弟。大哥，大哥，你看。这锅碗瓢勺啊，这洗洗刷刷还能用，桌椅板凳呢，我也都是新换的，冰柜这都好好的都能用。兄弟，兄弟，我是新开业，弄一新饭店，我再用您这些旧东西，亲戚朋友不笑话吗？到时候一开业这些东西，哎，咱可说好了啊，要真签合同，你所有的这些东西一件不能算钱，真的没法算，您自己看这费。小雅，没事，不行我再找找别人。对对对，你们也可以再跟别人谈一谈。但是估计，能给全款的不多。但是咱今天要能签合同，我倒是能给全款。但是你这些东西，这真没法要，这都废了，还得装修，都是钱。不用了，土豆哥，咱们签合同吧。痛快，这姑娘一看就能办大事啊！哎，痛快人啊！哎哎，来合同啊！哎，来来来来来来来来，哎，照咱商量来的看一下啊！来来来，握过目。没问题。哎，签吧，这错不了。好，哎。这个合同呢，咱们就算签好了，怎么着？那就麻烦你了，大哥，钱尽快转给我们。钱没问题，你们通拐人，我也通拐人啊，对吧？来拿好合同，我马上去银行给你们转账，行吗？你看你们这店转的多痛快啊，省得再操心了，东西你也不用操心了，这事多好啊，这事太完美了，我马上给你们转账去啊！哎，太棒了。土豆哥，嗯，打咱家的牌子摘下来，带走吧。母亲的事儿，对不起。刚才是我太冲动了，这件事情跟你没什么关系，是他的命。对了，你刚才的意思是让我跟你回去，和欧长林做亲子鉴定。对，这是唯一能确认你母亲所说的话是否真实的办法。我妈说了，我和林美雅，是当年欧长林抛弃她的时候怀上的。我妈说是就一定是
，如果他图你们欧家的钱，他会把这秘密埋在心里这么多年，直到林美雅出现他才说出来。如果他主动去找欧长林，我们至于像现在这样混得这么惨吗？你要是不相信，可以去问林美雅的养父，他也知道这件事情。我就不明白你现在到底在怀疑什么。你怕我们会分你们欧家财产？我宁愿把所有的钱都给你，也不希望这件事是真的。那我就不明白你这是什么意思。我爱美雅。你和林美雅林美雅，她知道这事儿吗？她不知道。你打算怎么跟她说？如果这件事是真的，我宁愿她一辈子都不知道。现在最重要的是，你回去跟我把亲子鉴定做了。现在是美雅最艰难的时候。我明白。但里头躺着那人，身体还没痊愈呢。我没事，我没事。走吧，赶紧走吧！我这伤都好的差不多，我在这个破地方真的是待够了。欧伯伯，请喝茶。啊，好，好，好。怎么了，老欧？这么好的茶，怎么不喝呀？啊，老徐啊，之前欧阳在网上发的那些照片，哎，今天咱们只品茶，不聊那些事啊，是吧，思雨？嗯，我知道。你们心里有想法，老徐啊，我负责任的跟你说，今后欧阳和林美雅不会再有任何的关系了。呃，这话是从何说起啊？哎，搁中原委，我一时也难以启口。总之，过不了多久，你们就会知道了。那我们之前商量好的合作的事儿还算不算数啊？当然算数啊！嗯，<笑>好，那我们今天就以茶代酒，庆贺一下啊啊啊！对了，思雨啊，伯伯，还有一件事想拜托你啊。欧伯伯，您说。喂，啊，林小姐，你父亲现在的状况很不好，已经住进了 ICU 了。我们通知你一下，进 ICU 会产生相应的费用的。哦，我我知道，我知道，我现在正在交钱呢。嗯，好，好。土豆哥、嗯，密码你知道，我现在去趟 ICU， 你千万千万过来找我。啊，钟哥，你父亲的情况，我觉得不能再拖了。我的建议就是尽快做手术。如果手术的话，成功的几率有多大？手术起码还有生存的机会。如果啊像这样一味的保守治疗，那病危的情况只会增加。我只能建议到这儿。至于怎么选择，那就看你们家属的意见。行，手术，只要有一线希望就试试。嗯，那我会尽快安排手术。你们准备准备。不过这个费用问题。哦，呃，费用的问题您不用担心，钱我刚才已经交过了。我知道你刚才已经交过了，但是你交的是之前和手术产生的费用，现在啊又产生了一些新的费用，比如这个 ICU 就是新产生的费用，这可不是一笔小数目、啊。呃，我知道你妻子的情况，可是啊，我们是私立医院，不是慈善机构，希望你能理解
，我会向医院申请减免一部分费用。但是啊，再怎么减免，那也是杯水车薪啊。我知道，我知道，您您放心，这笔钱我会想办法，我一定能解决。您安排手术吧。嗯，那好，那我这边尽快安排手术。哎呀，思雨，出了这么大的事儿，你怎么不告诉我呢？放心手术吧，钱的问题，你不用担心，有我呢。这趟回去啊，你之后的生活可就跟以前完全不一样了。我觉得，趁着你还没大富大贵之前，咱俩应该先把咱俩的事儿给定一下。滚！就是这样，遇到什么事情都要自己一个人硬扛。我认识你到现在，你这个毛病一点都没改。出了这么大的事儿，你连个电话都不打给我。叔叔的身体最重要，你能不能先把你的自尊心放一放，好不好？啊，这张卡你先拿着。你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳尽的一点心意。帮我谢谢董事长，这钱我不能要。我从小就帮着我爸算账收钱，所以对数字特别敏感。这张卡的卡号。和那天董事长给我的卡，卡号是一样的。没错，这是欧伯伯让我给你的。但是林美雅，你就不能现实一点吗？这都什么时候了，你何必要拒绝欧伯伯的好意呢？他也是想用这种方式来尽量弥补你。毕竟。毕竟，你和欧阳已经不可能了。思雨，你是不是知道什么呀？你知道什么？你快点告诉我。你是不是知道欧阳在哪儿？我爸已经决定跟欧氏集团合作了，欧婆婆也同意了。不出意外的话，近期就会宣布我们的婚事了。你们的婚事，什什什么意思？你呀
。从我第一次见到欧阳的那一刻起，我就喜欢上了他。你还记得那天晚上我们从派出所到你家吗？我们两个睡在小床上，我问你你跟欧阳的关系，你跟我说你们只是普通工作关系，还强调你并不想当他的秘书，甚至想辞职。所以从那一刻起。就认定了欧阳，所以我刚到法国我就急着回来，我就是想见他，我想告诉他，我爱他。可是我回来后的结果呢？你告诉我你们已经在一起了，你知道那一瞬间我的感受？我知道，我不应该跟你抢欧阳。我也曾经劝过我自己要放弃，思雨。之前你劝我，让我不要和欧阳在一起，是因为你喜欢他。就会是想接近他。之前微微早就提醒过我，但是我真的不愿意相信。思雨，我们是最好的朋友。土豆哥，来了，请帮我在这守着我爸，我去解决钱。你怎么解决呀、啊？去找我姑，把房子要回来。哎，小雅是你最好的朋友，你把你最好的朋友的男朋友给抢了，防火、防盗、防闺蜜，防的就是你这种人呐！啊？喂，你好。喂，豆豆，我李东。哦，李东，你好。你们家邻居大排档的牌子怎么摘的？什么情况？哎，俺叔不是病了吗？现在钱不够，小雅就把大排档给盘出去了。给俺叔看病了。他现在在哪里？我这会儿在医院呢。小雅说是回家找他姑了，想把房子要回来卖了换钱给俺叔看病用。哎，对了，李东，你看，我现在是走不开，你要是方便的话。你去家里看看他呗，因为你也知道他那个姑也不是个什么东西。还有一件事儿，就是刚才小雅这个朋友，叫啥徐思雨。我听他那意思，好像是把小雅的男朋友给抢了。他们还说啥订婚了
，吓他爹在这儿躺着。他家的房子又被他姑给抢走了，吓这男朋友也被他最好的朋友给抢走了。我真是有点担心他呀。好，我知道了，先这样。什么关系？这房子现在已经不属于你了，你知不知道啊？我警告过你，让你不要再踏进这个家半步。我不管这个房子现在属于谁，我爸现在躺在 ICU 里面，他要做开颅手术，我没有钱，大排档我已经卖了，我需要拿这个房子做抵押给他救命，你知道吗？小雅，小雅，你是不是疯了啊？我跟你说了那么多，你怎么就不明白？你都快已经这样了。我们即便把房子卖了，又能怎么样？到最后人财两空，咱们俩也都跟着完了。林志宏，他是你亲哥哥，你亲哥哥快死了，他让你救命呢，你听明白了吗？小雅，他是我哥，我也心疼他。可是你也看见了，他已经是这样了，人各有命。小雅，我也不希望他死啊。林志宏，你今天给不给我房本？去找您呢，您您刚才看见了，我们正在这说房子的事儿呢。我哥他这两天情况不太好，他可能叔祖就要走了。我是想的是，等他走了以后，我再把这房子卖了。我您看得见，我这房子一卖，那钱足够还您账的。我，你说什么呢，小雅？咱们得面对现实。你爸什么样了，咱俩心里最清楚。医生都说了，这两天他随时都可能有危险。钱总，真的，我我真的没骗你，我说的都是实话。你给我闭嘴！你真以为我不知道？前两天你拿着老头的房本和公证书，去我一兄弟那儿做贷款，我兄弟一眼就看出来了，你那公证书啊是假的。把房本给我交出来，听见没有？拿去！我拿，我拿，我拿。拿去！哎，你们站那儿，别乱动，听见没有？二，走，不许走！我看你们今天谁敢把我爸的房本带走！你是林志国的女儿吧？那好，你看清楚了，白纸黑字，担保人上是你爸的签名，还有手印这个林志宏欠了我一百多万，他还还不上钱，我们就得把房本拿走。什么时候还上了，什么时候把房本给你。我不管，今天你们谁也不能离开。
مثلا房本今天你可以拿走，小林叔，我来解决。这是我的名片。这所房子，所有的债务纠纷从现在开始由我来跟你沟通和处理。有什么问题随时打。走。李总，我现在不想跟你说话，请你马上离开。谢谢啊！明天我会给你打电话酒店我已经给你们订好了，一会儿司机会送你们过去。你不跟我们一起去啊？我还有些事情要处理。一龙，杜小姐。是若男，若男，这就是你爸爸，叔叔好。哎，回去。哎，我知道你，你叫子杰。上次在泰国，多亏了你帮忙，欧阳他们才能安全的回来。叔叔，您看您这话说的，这不都是我应该做的吗？你们先聊，我先回屋了。
你在找我妈？如果可以的话，我想见见她。那你在这儿等一下。这是什么呀？我妈的骨灰盒。我一直派人找你的母亲，没想到见了面已经是阴阳两隔了。不起你。